আমু এখনো বলে আমাকে পালতে কখনো কষ্ট করতে হয়নি মানে আমাকে যখন যেটা বলেছে আমি কথা শুনেছি শুধু স্কুলে যাওয়ার আগে একটু কান্নাকাটি করতাম ছোটবেলায় ছোট বয়সে আমাকে স্কুলে দিয়েছিল তিন বছর বয়স এছাড়া আমি নাচ শিখেছি গান শিখেছি মানে যখন আমার মা যেটা বলেছে সেটা করেছি তো সবাই আমাকে খুব ভদ্র লক্ষ্মী মেয়ে হিসেবে কমে কি বড় মেয়ে বাসা হ্যাঁ দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি ন্যালসন মেন্ডেলা একবার তার ইন্টারভিউতে বলেছিলেন মানুষ কখনো ব্যর্থ হয় না হয়তো সে জিতবে না হয় সে শিখবে এই সময় জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসমিয়া ফারিন ঠিক তেমনি শিখছে এবং সাথে সাথে দর্শক সমালোচকদের মন জয় করে চলছে ফারিনকে সঙ্গে নিয়ে আমি নাবিলা ইসলাম শুরু করছি আমাদের আজকে স্যান্ডলিনের রূপকথা তাসনিয়া ফারিন এ সময় জনপ্রিয় ও মেধাবী অভিনেত্রীদের একজন তিথির অসুক ফিকশনের জন্য সমালোচকের রায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছেন তিনি লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান নেটওয়ার্কের বাইরে সিন্ডিকেট কারাগার তার আলোচিত কাজের মধ্যে অন্যতম স্যান্ডেলিনার রূপকথায় আমাদের আজকের অতিথি তাসনিয়া ফারিন আমার মনে হয় একটা মানুষের আমার কাছে পার্সোনালিটি যদি একটা মানুষের মনটা খুব ভালো হয় বা নিজেকে খুব ডিগনিটির সাথে ক্যারি করে অনেস্ট হয় এই কোয়ালিটিগুলো থাকলে আমার মনে হয় যে ওই মানুষটাকে আমার খুব ভালো বা ভালো লাগে সবসময় একটা পজিটিভ বাইব যদি আমি পাই সেই মানুষটা থেকে আচ্ছা ফাইনকে আমি যখন দেখি আমার কাছে মনে হয় খুব মায়াবী একটা মেয়ে হ্যাঁ ছোটোবেলা থেকে আসলে তোমার কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে তুমি সবসময় প্রশংসা পেতে ছোটোবেলা থেকে আসলে আমাকে সবাই আমার পার্সোনালিটির জন্যই বেশি দিত আর আমি সব সময় আমার মা বাবার সবচেয়ে মানে বাধ্য মেয়ে ছিলাম মেয়ে ছিলেন আমু এখনো বলে আমাকে পালতে কখনো কষ্ট করতে হয়নি মানে আমাকে যখন যেটা বলেছে আমি কথা শুনেছি শুধু স্কুলে যাওয়ার আগে একটু কান্নাকাটি করতাম ছোটোবেলায় ছোট বয়সে আমাকে স্কুলে দিয়েছিল তিন বছর বয়সে এছাড়া আমি নাচ শিখেছি গান শিখেছি মানে যখন আমার মা যেটা বলেছে সেটা করেছি তো সবাই আমাকে খুব ভদ্র লক্ষ্মী মেয়ে হিসেবে তুমি কি বড় মেয়ে বাসার হ্যাঁ বড় মেয়েরা একটু ভদ্র হয় লক্ষ্মী হয় নিজের কথাটা এখানে বলে ফেলল এই মিস আচ্ছা এই যে এত মেক আপ করতে হয় আবার চুলেরও অনেক কিছু করতে হয় প্রতিদিন কিছু না কিছু এগুলো মেনটেন করো কীভাবে তোমার স্কিন মাসলে এমনি অনেক ফ্ললেস আমি দেখতে পাচ্ছি বাট তারপর একটু তো মেনটেন করতে হয় না আমি যখন মিডিয়া কাজ করতাম না আমি কখনো মেক আপ দিইনি মানে আমার জন্য ইট ওয়াজ ভেরি নিউ যখন ফার্স্ট আমি টিভিসি করি যে এইগুলো কী দিচ্ছে আমি চিন্তাবো না যে কোনটাকে কি বলে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় আমার স্কিন তো এখন যা ছিল তার থেকে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে কাজ করতে করতে যেটা সবসময় করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মেক আপটা ঠিক মতো রিমুভ করার বিকজ আমার মনে হয় যে আমরা সারাদিন শুটিং করে আসার পর অনেক সময় টায়ার্ড থাকি ইচ্ছা করে যে ছুঁয়ে ঘুমিয়ে যাই কিন্তু সেটা করলে স্কিনের অনেক প্রবলেম হবে সো আমার মনে হয় যে আমার ক্লেন্সিংটা কয়েকটা স্টেপে হয় সো সেগুলো মেনটেন করে ভালোভাবে ক্লিন করে ময়েশ্চারাইজ করে তারপর ঘুমায় আচ্ছা অনেক বেশি নিশ্চয়ই ফুডি না আমি আমি ফুডি না বার আমার আবার বাইরের খাবার খেতে খুব পছন্দ পছন্দ জাঙ্ক ফুড খাওয়া হয় খাওয়া হয় হ্যাঁ তাহলে সেই জাঙ্ক ফুড তো তোমার বডিতে কোথাও লাগছে না না আমি জানি না মানে আমি মনে হয় জেনেটিক্যালি ব্লেসড জেনেটিক্যালি বলতে পারি আর খুব বেশি মানে অ্যামাউন্টে কখনো খেতে পারি না আমার হচ্ছে খুব খাবার পছন্দ করতে খুব পছন্দ মানে ভালো লাগে ট্রাই করতে নতুন নতুন মানে অল্প একটু একটু করে ট্রাই করি আমি সবসময় নতুন রেস্টুরেন্ট খুঁজি বা নতুন কোনো মেনিউ খাবার ট্রাই করি তো এটা আমার এখন ওয়ান অফ দ্য হবি আচ্ছা সচরাচর রেস্টুরেন্টে গেলে কি অর্ডার করো সচরাচর আসলে আমি রিভিউ একটু দেখি যে পিৎজা বা বার্গার এগুলো 
তো নরমালি এগুলো খাওয়া হয় আচ্ছা রান্না করতে ভালোবাসো রান্না করতে ভালোবাসি ঠিক তা না যখন অধেল সময় থাকে যেমন করোনার মধ্যে অনেক রান্না করেছি কারণ তখন মানে অ্যারাবিয়ান খাপসা থেকে শুরু করে মানে কাচ্চি তারপর বেহারি সব কিছু ট্রাই করে বানানো বাসায় শেষ বা এবং সবাই কোনটা বেশি প্রশংসা করেছে মানুষ বলে হাতে তিল থাকলে মনে হয় রান্না ভালো হয় সব ভালো হয়েছে আমি রান্না করলে মানে সবাই প্রশংসা করে কিন্তু খুব বেশি করি না খুব রেয়ারলি করি আচ্ছা শপিং কেমন করা হয় দেশের বাইরে গেলে আমার ওয়ান অফ দ্য মানে মেইন অ্যাক্টিভিটি থাকে শপিং আমার একা একা শপিং করতে খুব ভালো লাগে একা একা শপিং করতে ভালো হ্যাঁ আমার একা একা শপিং করতে আমার যা ইচ্ছে আমি তাই নিবো কেউ কিছু হয় না যে অন্য কারোর সাথে গেলে ওর এটা পছন্দ ওখানে যে টাইম ওয়েস্ট হবে বা ও আচ্ছা ঠিক আছে একজনের সাথে একটা শপে যাও আরেকজনের সাথে বা বিরক্ত হবে বলবে তাড়াতাড়ি করো এরকম তো আমার মনে হয় যে নিজে নিজে শপিং করলে একটা আলাদা আনন্দ একটা ফ্রিডম ফিল হয় যে আমার যা ইচ্ছা আমি সেটা কিনতে পারি কিনতে পারছি এবং আমার মতামতের দরকার হয় হ্যাঁ সো আমার এটা ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট অ্যাক্টিভিটিস আচ্ছা তুমি তো গানও গিয়েছো তুমি বলছিলে গান করেছো নাচ করেছো এই প্র্যাকটিসগুলো কি এখনও আছে ছোটোবেলায় হ্যাঁ ছোটোবেলায় আমি নাচ শিখেছি আমাকে যখন স্কুলে দিয়েছে তিন বছর বয়সে আর সাড়ে তিন বছর বয়সে আমাকে নাচে দিয়েছে আমি তো তখন থেকে আমার নাচ শেখা তারপর একটা সময় নাচার কন্টিনিউ করিনি কিন্তু গানটা আমি অনেক দিন ধরে শিখেছি এখন তো অভিনয়ের কারণে অনেক কিছুই চর্চা নেই চর্চা নেই হ্যাঁ আবার মাঝে মাঝে অভিনয়ে অনেক কিছু কাজ চলে আসে আবার হ্যাঁ অভিনয়ের কল্যাণে মাঝে মাঝে গান বা নাচটা কাজে লেগে যায় লেগে সব কিছু একটু ইন্টার রিলেটেড রাইট আচ্ছা সাজতে ভালো লাগে না সাজাতে ভালো লাগে আমার সাজতে একদমই ভালো লাগে না আমি যখন কাজে থাকি না আমি একদম এখনও কোনো মেকআপ ছাড়াই বের হয়ে যায় আমি কখনো মেকআপ নিতে পছন্দ করি না আর আমি কখনো কাউকে সাজাইনি আমি সাজালে তাকে ভূতের মতো লাগবে আর আমি যদি বলছি তোমার স্টাইল স্টেটমেন্টটাকে তুমি একটু এক্সপ্লেন করো কি বলবো আমার আমি খুব সিম্পল থাকতে পছন্দ করি মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নো মেকআপ একদম হলেও একদম নো মেকআপ মেকআপ নো মেকআপ আর যে গরমে হচ্ছে কমফর্টেবল সুতি বা খাদি কাপড়ের কিছু মানে কমফর্ট ইজ মাই স্টাইল আর কি যত মিনিমালিস্টিক কমফর্টে হ্যাঁ কমফর্টেবল থাকা যায় ওটাই আমার স্টাইল আচ্ছা ড্রেসের ক্ষেত্রে কি পছন্দ করো এখন যেমন খুব সুন্দর একটা ব্ল্যাক ড্রেস পরে আছো ভীষণ ভালো লাগছে ও এটা তো আমি ইন্টারভিউর কারণে পড়েছি আমি ইউজুয়ালি এগুলো ড্রেস কখনোই পড়ি না পড়ো না আচ্ছা তাহলে ইউজুয়ালি কি পড়ো না আমি মানে সুন্দর করে ড্রেস আপ করতে হবে দেখে আমি অনেক ওকেশনও স্কিপ করি যে আমি পারবো না আমি রেডি হতে হবে এই আমি অনেক হেঁটে যাই না অনেক ফাংশনে যাই না বিকজ রেডি হতে হবে দেখে খুবই লেজি কিন্তু নর্মালি টি শার্ট বা কুর্তা মানে ওয়ান পিস বা এখন লং কিছু ফ্রক পাওয়া যায় মানে খুবই ইজি তখন চিন্তা করতে হয় না যে এটার সাথে আমি প্যান্ট কি পরবো বা এটার সাথে পরে ফেললাম হয়ে গেল পরে টি শার্ট হয়ে গেল লেগ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার মনেও থাকে না যে এটার সাথে যে স্যান্ডেল লাগবে বা এটার সাথে যে কানের দুল লাগবে এগুলো আমার মাথায় থাকে না আচ্ছা এই যে বলে মেকআপ করতে বা রেডি হতে টাইম লাগে বলে আমি যাই না ইউজুয়ালি তুমি যদি রেডি হতে বসো তাহলে কত সময় লাগে না আমার সময় লাগে না বাট ওই এফোর্টটা আসলে দিতে ইচ্ছা করে না যেমন আজকে যদি বলি যে রেডি হয়েছে কতক্ষণে আজকে রেডি হয়েছি লেস দ্যান হাফ অ্যান আওয়ার কারণ আমি এখানে আসার পর আমি কোনো মতে জাস্ট একটু খুব বেশি তাহলে সময় তুমি না আমি খুব বেশি সময় জানি আমি পছন্দও করি না মেকআপ করাটা অনেক বেশি আচ্ছা আচ্ছা তোমার বেশ কিছু কাজ এই সময়ে বেশ আলোচিত হয়েছে লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান নেটওয়ার্কের বাইরে তারপরে সিন্ডিকেট এবং আরও অনেকগুলো কাজ আসছে এই যে একটু একটু করে নিজেকে এতগুলো ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এই ছোট্ট করে জানতে চাই আসলে কিভাবে মানে কি মাথায় প্ল্যান ছিল কিভাবে ইনভলভ হলে আমি কখনোই আসলে খুব প্ল্যান করে কাজ করি না আমি খুবই লাকি যে স্পেশালি যদি আমি ওটিটির প্রজেক্টগুলোর কথা বলি আমার কোনো প্রজেক্ট এখন পর্যন্ত আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেনি বা দর্শকরা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছে সো এই দিক থেকে আমি লাকি আর আরেকটা জিনিস আমি ডেফিনেটলি করি সেটা হচ্ছে যে চুজিংটা বিকজ ওয়েব বা সিনেমার কথা যদি বলি এগুলো মানুষ খুব উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে যে ওয়েবে কোন কাজটা আসলো বা সিনেমায় সো ওইটা একটা প্রেশার সবসময় মাথায় থাকে যে মানুষজন আমাকে এটা দিয়ে অনেক বেশি জাজ করবে রাদার দেন আমি যদি কোনো নাটক করি আমি হয়তো একটা খারাপ নাটক করে পার পেয়ে যাব কিন্তু ওয়েবের কাজটা মানুষ মনে রাখবে সো সেই কারণে আমার মনে হয় যে ওই ব্যাপারে অনেকগুলো অনেক ক্রাইটেরিয়া আমার মেনটেন করে তারপর আমি কাজটা করি সো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপার থাকে ব্যাপার থাকে 
আচ্ছা অনেক সময় আমাদের এখানে বলি বা বাইরে বলি যখন একটা সবাই মিলে কাজ করে অনেক সময় গসপিং হয় অনেক কথা হয় বাট তুমি কখনো ওরকম কোনো গসিপিংয়ে আমি শুনেছি যে পার্ট থাকো না ওরকম কোনো পার্টিসিপেট করো না তো আসলে তারপরও যখন আশেপাশে সব কিছু হতে থাকে নিজেকে কীভাবে এই জায়গা থেকে দূরে রাখো আমার মনে হয় যে নিজেকে দূরে রাখার কখনো আমি চেষ্টা করি না বিকজ দ্যাটস নট উইথ ইন মি মানে দ্যাটস নট মি আমি ইউজুয়ালি যখন কাজে থাকি আমার ক্যারেক্টার বা আমার স্টোরি এটাতে ইনভলভ থাকতে পছন্দ করি বিকজ আমরা খুব কম সময় পাই এবং ওই সময়টায় যদি আমি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই ওইটা আসলে আমার কাজের জন্য ক্ষতিকর অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমার মোটিভেশান থাকে শুধু মাত্র ভালো কাজ করা বিকজ আমি হয়তো গসিপ করে একটু সময় নষ্ট করতে পারি বা মাথার মধ্যে অনেক নেগেটিভ থট নিয়ে আসতে পারি এবং ওইটা আমার কাজকে এফেক্ট করবে গসিপ কিন্তু চলে যাচ্ছে বাট আমার কাজটা থেকে যাচ্ছে সো মাই মেইন ফোকাস ইজ অলওয়েজ দেয়ার আর আমার যখন কাজ থাকে না আমি আসলে খুব বেশি বাইরে যাইও না কারোর সাথে দেখা আড্ডাও না আড্ডাও দেই না সো তাহলে এই যে এতদিনের জার্নিতে কোনো ফ্রেন্ড কি হয়েছে এই মিডিয়াতে না ফ্রেন্ড বলতে হ্যাঁ অবশ্যই আমার অনেকের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে কারণ আমার সবাই কলেগ এবং আমি সবাইকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করি এবং বাট ফ্রেন্ডশিপটা ফ্রেন্ডশিপ বলতে যে কোথাও একসাথে হ্যাং আউট করা আড্ডা দেওয়া খেতে যাওয়া মুভি দেখা আমার খুব ফ্রেন্ড এমনিতেই কম যে একসাথে আড্ডা দেওয়া বা মুভি দেখতে যাওয়া এই এই ব্যাপারগুলো আসলে খুব কম হয়েছে কারণ আমার যেহেতু আমার লাইফে আমি অনেক জায়গায় থেকেছি আমার বাবা যেহেতু সরকারি চাকরি করেন সেই সুবাদে আমার এক জেলা থেকে আরেক জেলায় থাকা হয়েছে সেই কারণে আমার কখনও কোনো স্থায়ী বন্ধুত্ব তৈরি হয়নি কোনো জায়গায় সেই জন্য মনে আমার নেচারে এটা একটু কম বন্ধুত্ব ব্যাপারটা আমি নিজের মধ্যেই বন্ধুত্ব খুঁজে নিতে বেশি ভালোবাসি নিজের মতো করেই থাকতে ভালো হ্যাঁ আচ্ছা ফেসবুকেও তোমাকে তুমি অ্যাক্টিভ না সেটা কি আসলে মেন্টালি ভালো থাকার জন্য মেন্টাল হেলথকে তোমাকে সাপোর্ট করে ফেসবুকের স্টোরিটা ইন্টারেস্টিং আমার ফেসবুক ছিল কিন্তু আমি যখন নতুন মিডিয়াতে কাজ করা শুরু করলাম আস্তে আস্তে মানুষজন আমাকে চেনা শুরু করলো তখন আমার ফেসবুকটা হঠাৎ করে কে কারা জানি রিপোর্ট করে ডিজেবল করে দেয় করার পর আসলে সাত দিন ছিল না আমি চেষ্টা করলাম আসিনি আমি লক্ষ্য করলাম যে আমি অনেক বেশি হ্যাপি আছি রাদার দেন আমার যখন ফেসবুক ছিল তখন আমার মনে হয় যে কে কোথায় কমেন্ট করলো একটু নিউজ ফিড স্ক্রোল করতে করতে অনেক টাইম চলে যাচ্ছে বা আননেসেসারি মানুষজন নক দিচ্ছে এগুলো কিভাবে ডিল করব অনেকটা এনার্জি আমাদের লাইফের আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনভেস্ট করি যেটার কারণে আমাদের মেইন যে গোল মানে মেইন যে ফোকাসটা সেটা থেকে অনেকটাই সরে যায় তো আমার ফেসবুক না থাকায় আমি হয়তো ফ্যামিলিকে দশটা মিনিট বেশি টাইম দিতে পারছি বা আমার কাজটা নিয়ে একটু রিসার্চ করতে পারছি তো এই ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় যে আগে মনে হতো যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইজ নট ইনাফ ফর এ ডে বাট এখন আমার হাতে অনেক সময় থেকে যায় নিজের জন্য সো উইচ ইজ দ্য ব্লেসিং ফর মে আচ্ছা আচ্ছা তিথির অসুখের জন্য তুমি ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো মেরি প্রথম আলো তো এই যে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বা ধরো যে না পাওয়া এটা আসলে তোমাকে কতটা এফেক্ট করে না অবশ্যই কোনো কিছুর অ্যাপ্রিসিয়েশান তো সবারই ভালো লাগে তো আমি প্রথমবারের মতো যখন মেরির প্রথম আলো পেলাম অবশ্যই আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং ইট ওয়াজ ভেরি আনএক্সপেক্টেড ফর মি আর এটার সাথে একটা দায়িত্ব জ্ঞানও তখন বাড়িয়ে দেয় যে ভবিষ্যতে আমাকে আরও ভালো ভালো কাজ করতে হবে কারণ আমার কাজ অনেকেই দেখে বিকজ সম্মানিত জুরি বোর্ডে যারা ছিলেন সবাই অনেক মানে প্রশংসিত ব্যক্তি এবং তারা বিভিন্ন কাজ করেছেন এবং তারা জানেন সো তারা যখন আমার কাজটা দেখে আমাকে জাজ করছে এবং পরবর্তীতে তারা যাতে আমার কোনো কাজ দেখে ডিসঅ্যাপয়েন্ট না হয় তো এইটা আমার এখন আর কি মাথায় থাকে রিসেন্টলি তুমি ওপার বাংলার অতনু ঘোষের একটা মুভিতে কাজ করেছো আরও এক পৃথিবী প্রতীক্ষা চরিত্রতে তো এই এক্সপিরিয়েন্সটুকু জানতে চাই তোমার ও এটা খুবই মানে সুরিয়াল মনে হয় এখনও যখন আমি চিন্তা করি এবং অনেক মিস করি আসলে আমি আমার ক্যারেক্টারটাকে বা শুটিংটাকে প্রথমবারের জন্য এটার জন্য আমার লন্ডন যাওয়া এবং একটা সম্পূর্ণ নতুন টিমের সাথে কাজ করে এবং অতনুদা উনি প্রচণ্ড বিচক্ষণ একজন ডিরেক্টর এবং ওনার মানে জীবনবোধ সম্পর্কে ধারণাটাই অন্যরকম তো সেটার রিফ্লেকশান আমরা অবশ্যই স্ক্রিপ্টে বা কাজটাতে দেখতে পারবো এবং আমার সাথে ট্যালেন্টেড অ্যাক্টর কৌশিক গাঙ্গুলি ছিলেন অনিন্দিতা তারপর সাহেব ওরা ছিল তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার জন্য দরকার ছিল দরকার ছিল দরকার ছিল আর মানে আমার মনে হয় 
প্রতিটা মুভি বা প্রতিটা কাজের পর একটা মানুষ কিন্তু অনেক কিছু শেখে বা একটা নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসে সো আমার মনে হয় এটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্কস যেটার পর আমি আমার একটা নতুন সত্তা আবিষ্কার করতে পেরেছি তো আমার মনে হয় যে এইটা নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড সামনে এবছরই হয়তো রিলিজ পাবে তো মুভি করার যে আগ্রহটা এটা আরও বেড়ে গেছে আর কি এটা করার পর আচ্ছা কাজ করছিলে লন্ডনে কাজের পাশাপাশি কি কি করলে বলো ওখানে কাজের পাশাপাশি যে শপিং করলো শপিং হ্যাঁ কারণ আমার শুটিং ছিল বিশ দিন স্কেডিউলের উনিশ দিনই আমার শুটিং ছিল তো আমার সেরকম ফ্রি ডে ছিল না একদিন ফ্রি ডে ছিল সেটাও মনে আছে চব্বিশ তারিখ তো সেদিন আমি খুব বেরিয়ে থিয়েটার দেখলাম ওখানে খুব ভালো একটা শো দেখছিলাম বা ফ্যান্টম অফ দি অপেরা তারপরে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে একা একাই ঘুরছিলাম তারপর পিকেট দিলি মানে সব জায়গায় নিজে 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 নিয়ে করে করে যাচ্ছি মানে আমার খুব একটা যে সেন্স অফ ফ্রিডম কাজ করছিল কারণ কখনও এর আগে দেশের বাইরে এইভাবে একা যাওয়া হয়নি তো এটার পর আসলে নিজের মধ্যে একটু কনফিডেন্স এসছে যে আমি আরও ট্রাভেল করতে চাই সামনে নর্মালি ক্যামেরার সামনে সবাই একটু গ্ল্যামারাস হয়েই আসে কিন্তু অনেক ক্যারেক্টারের জন্য আমাদের অনেক সময় নো মেকআপ লুক নিতে হয় আবার অনেক সময় আরও ডাউন করতে হয় তখন আসলে তুমি নিজেকে মানে তোমার কি আনকমফোর্টেবল লাগে কখনো না আমি আসলে জিনিসটাকে এনজয় করি কারণ আমার ফেসটা আমি আমি নিজেকে যদি অ্যাক্টার ভাবি ইটস দ্য ক্যানভাস সো আমার ফেসের ট্রান্সফরমেশনের উপর ডিপেন্ড করবে অনেকাংশে আমার ক্যারেক্টারটা কীরকম হবে সো আমার চরিত্রের প্রয়োজনে যদি আমার চরিত আমার চেহারাটাকে ভাঙতে পারি তাহলে তো এটা আমার ক্রেডিট তো সেক্ষেত্রে আমি এনজয় করি নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করতে আর তখন হয় কি চেহারা অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেলে নিজের এক্সপ্রেশনটাও খুব নতুন লাগে তো ওইটা আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার জব আচ্ছা এই ক্যারেক্টারের জন্য ড্রেস আপ গেট আপ বা এই চরিত্রটাকে দাঁড় করানো পেছনে এগুলো হেল্প করে কি এগুলো আসলে আমরা 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 নিজেরাই করি আমাদের অ্যাক্টাররা বা ডিরেক্টাররা আমরা সম্মিলিত ডিসকাশনের মাধ্যমেই এটাকে করি বাইরে যেহেতু অনেক বাজেট থাকে ওদের একটা টিম থাকে এগুলো ওকে নিয়ে রিসার্চ করা কিন্তু আমরা বলবো যে খুব বাংলাদেশের আর্টিস্টরা অনেক হার্ড ওয়ার্কিং ডিরেক্টাররাও অনেক হার্ড ওয়ার্কিং তো এইসব বিষয়গুলো চিন্তা করে নিজেরা নিজেরা যেটুকু পারে তার মধ্যে দিয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে সো বের বেরি লাকি ফাইন মন খারাপ হলে কি করো মন খারাপ হলে মন ভালো করার চেষ্টা করি কিভাবে সেটা সেটা হয় আমি একা একা বেরিয়ে যাই খাওয়ার জন্য খাবার উপরে সব বা মানে হয় কি নিজের সাথে নিজের সময় কাটাতে খুব ভালো লাগে বা বই পড়ি মুভি দেখি ভালো একটা গান শুনি এভাবেই আর কি মনটা আস্তে আস্তে ডাইভার্ট করে ভালো করার চেষ্টা করি আর কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো কথা বলো মানে স্ক্রিপ্ট প্র্যাকটিস করা ছাড়া না আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো কথা বলি না বলা হয় না কখনো না আমি যাই না আমি হ্যাঁ আমি জার্নাল লিখতাম আগে এখন যেহেতু খুব বেশি সময় পাই না জার্নাল লেখা হয় না আমার ফোনে যে নোট নোট আছে সেখানে কিছু মনে হলে সেখানে লিখে ফেলি তুমি নিজেকে আসলে আচ্ছা ফাইভ ইয়ার্স কোথায় দেখতে চাও বা যদি বলি যে তোমার আসলে ফিউচার প্ল্যানটা কি আমি আসলে সবসময় নিজেকে আসলে চেয়েছে একটু বড় জায়গায় দেখতে কারণ আমার স্বপ্ন স্বপ্ন দেখতে তো দোষ নেই স্বপ্নটা একটু বড় আমি চাই নিজেকে আফটার ফাইভ ইয়ার্স অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি ইন্টারন্যাশনাল কোনো একটা জায়গায় দেখতে তো সেটা আমি জানি না কিভাবে হবে বাট ইচ্ছা থাকলে হয়তো কোনো উপায় হয়েও যেতে পারে মানুষের ড্রিম যদি বড়ই না থাকে তাহলে সেটার কাছেও যেতে পারবে রাইট অনেক অনেক শুভ কামনা থাকলো তোমার জন্য অনেক ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে থ্যাংকস ফর কামিং একটা ছোট্ট গিফট আছে তোমার জন্য দিস ইজ ফর ইউ ফ্রম সানা Thank you so much for your support. Thank you. 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 কত সহজে ঘরে বসে ঘরোয়া কিছু উপকরণ ব্যবহার করে আপনি আপনার রূপ চর্চা করতে পারেন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রূপ কথা সঙ্গে আছে আমি রাহিমা সুলতানা রিতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমি একটা স্কিন ব্রাইটেনিং প্যাক তৈরি করে দেখাবো আমার সঙ্গে আছে আজকে মডেল তাসনি কেমন আছো অনেক ভালো আছে আপনি ভালো আছেন তুমি কি করছো এখন আমি স্টাডি করছি অলসো মডেলিং নিয়েও আছি আজকে আমার মেইন উপকরণ এখানে গাজরের যে জুসটা আছে আমি সেটা নেব 
গাজর বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন এ আছে বি আছে সি আছে সাত দিন যদি টানা কেউ গাজরের জুস খায় তাহলে তার স্কিনটা অনেক বেটার হয়ে যাবে তা আমরা এখন যেটা করব গাজরের রসের সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধও স্কিনের জন্য খুব ভালো বাইন্ডারের কাজ করে আর তার সাথে আমি অ্যাড করে দিব একটু চন্দন পাউডার চন্দন পাউডারটা সেই প্রাচীন কাল থেকেই রূপচর্চায় ব্যবহার হয়ে এসেছে চন্দনের যে গুঁড়ো সেটা স্কিনকে ব্রাইট করে হেলদি করে নারিশ করে আর সবচেয়ে বড় জিনিস আমরা যেটা ভুগি স্কিন নিয়ে সেটা হলো আমাদের স্কিনের ডার্ক স্পট ব্ল্যাক প্যাচেস যেগুলো থাকে সেগুলোকে দূর করতে হেল্প করে আমাদের প্যাকটা কিন্তু হয়েই গেছে এটা আর একটু ব্রাইটনেস মানে বাড়ানোর জন্য তবে যাদের সেন্সিটিভ স্কিন আছে তারা লেবুটা অ্যাভয়েড করবেন তা না হলে লেবুর একটা খুব ভালো এফেক্ট পাওয়া যায় কারণ লেবু প্রাচীন ক্লিনজার তবে কখন ওই লেবু প্রতিদিন ব্যবহার করা উচিত না তা না হলে দেখা হবে যে যাবে যে স্কিনটা ড্যামেজ হয়ে গেছে এবারে আমরা অ্যাপ্লিকেশানে চলে যাব তো এখন আপনারা কেমন করে আপনাদের নিজেদের উপরে অ্যাপ্লাই করবেন তাই দেখুন আমাকে সাহায্য করছে মডেল তাসনিং এস আমি এখন অ্যাপ্লাই কিভাবে করবেন সেটা দেখিয়ে দিই জাস্ট আপো আর দিবেন কখনোই ডাউনে যাবে না আপনারা দেখছেন আমি কিভাবে লাগাচ্ছি এই জিনিসটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন এই যে দেখুন স্মুথ একদম একটা ক্রিমি টেক্সচার চলে এসেছে এইভাবে পুরো নেক থেকে শুরু করে মানে যতটা অংশ আমরা দেখা যায় আর কি বডির পুরোটাই লাগাবেন অথবা আপনারা যদি চান এটা ফুল বডিতেও ব্যবহার করতে পারেন এই মাস্কটা লাগিয়ে আপনাকে রেখে দিতে হবে বিশ মিনিট এই মাস্ক লাগিয়ে নো টেলিফোন কোনো রকম বন্ধু বান্ধবের সাথে আলাপ করা যাবে না কেন বলছি তাহলে উল্টো স্কিনে রিঙ্কলস চলে আসবে আমি মুছে দিচ্ছি এখন অনেকে আছেন মনে করেন যে আচ্ছা গাজর আমি একটু খেলাম আমার মুখে ঘষে নিলাম অনেক সময় দেখা যায় যে সেটাও তার স্কিনে স্যুট করছে না ডাইরেক্ট কখনো কিছু দেবেন না প্রত্যেকটা ফ্রুটস ভেজিটেবলের কিন্তু একটা এসিডিক কম্পোনেন্ট থাকে সেই কম্পোনেন্টটাকে আপনাকে নেচারাল করতে হবে মধু টক দই দুধ বা আদার্স যেগুলো আছে বেসন এগুলো দিয়ে দেন আপনি যদি আপনার ফেসে অ্যাপ্লাই করেন তখনই আপনি পরিপূর্ণ রেজাল্ট যেটা সেটা পাবেন এরপর ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে দিচ্ছি তুমি কিন্তু যত্ন করো কেমন তোমার স্কিনের মধ্যে একটু ড্রাইয়ের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি প্রিয় দর্শক একটু সময় বার করুন যতই ব্যস্ত থাকুন একটু টেক কেয়ার করুন আর সবচাইতে বড় জিনিস যেটা পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আমার সুন্দর থাকার পাশাপাশি সুস্থ থাকাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আর সুস্থ থাকতে হলে ইয়োগার কোনো বিকল্প নেই এখন দেখব কিভাবে ঘরে বসে ইয়োগার মাধ্যমে আপনি ফিট থাকতে পারেন সবসময় প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান স্যান্ডেল না রূপ কোথায় সাথে আছে আমি সালদিন আমার সাথে আছে শ্রেয়া এবং শিলা চলুন এই অংশে আমরা দেখব ইয়োগার মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের আর্থ্রাইটিস বা বাতের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি সেই জন্য আমরা শুকাসনা থেকে স্লোলি ক্রস লেগ পজিশন হয়ে দাঁড়িয়ে যাব সুরের সমস্তটুকু ওজন সোজা হয়ে রেখে পা কিছু একটা প্রসারিত করে আমরা হাত দুটো উপর দিকে তুলে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে এবার ধীরে ধীরে হাঁটু যতটুকু সম্ভব ভেঙে কোমরকে পিছনে রাখবার চেষ্টা করব। 
প্রিয় দর্শক লক্ষ্য রাখুন এর ফলে কিন্তু আমাদের শরীরের সমস্ত টুকু ওজন আমাদের হাঁটুর উপরে পাশ এবং হাঁটুর যে জায়গাটি আছে এটিতে পরবার ফলেই কিন্তু এই জায়গাটিতে প্রচুর রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হচ্ছে যখন শরীরের সেই অংশটিতে সঠিকভাবে রক্ত চলাচল না করে তখন সেখানে যে কোষ বা সেলগুলো আছে সেগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না যার ফলে আমরা সমস্যা পতিত হই তার জন্য আপনাকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে আপনি আসনে গিয়ে কিন্তু গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবেন এবং ধীরে ধীরে ছাড়বেন যখন আপনি গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবেন কারণ আমরা জানি যত বেশি বেশি অক্সিজেন প্রবাহ বৃদ্ধি হবে তত বেশি রক্ত চলাচল বাড়বে এই আসনটিতে আমরা কমপক্ষে চেষ্টা করব এক মিনিট থাকবার এক মিনিট থাকবার পর আমরা এখন একটি দ্বিতীয় আসন করব এই আসনটির নাম হলো ট্রিপোস শরীরের যে কোনো একটু ওজন যে কোনো একটি পাশে শরীর ওজন রেখে অপর পাশের হাঁটুকে ভেঙে আমরা হাত দুটো উপরের দিকে তুলতে পারি বা বুকের মধ্যেও রাখতে পারি এই প্রক্রিয়াও কিন্তু লক্ষ্য রাখুন আমাদের শরীরের সমস্ত ওজন কিন্তু আমাদের হাঁটুর মধ্যে পড়ছে যার ফলে আমাদের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হবে জায়গাটিকে শক্তিশালী করবে ব্যথা মুক্ত হবে ঠিক এই একই নিয়মে আমরা অপর পাশটিও করে নিব এখন আমরা একটি আসন করব সর্বশেষ আসন এই আসনটির নাম হলো ত্রিকোণাসনা অথবা ট্রায়াঙ্গেল ঠিক এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা পা দুটো প্রসারিত করে আমাদের হাত দুটো সোজা রেখে ঠিক এই প্রক্রিয়া থেকে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে যে কোনো একটি পাশে আমাদের শরীরের ওজন কিনব প্রিয় দর্শক লক্ষ্য রাখুন আমরা প্রথম যে আসনগুলো করেছি যার ফলে ফন্ট আমাদের এই জায়গাগুলোতে প্রেশার হয়েছে যখন আমরা ট্রায়াঙ্গেল করছি আমাদের হাঁটুর ভিতর বাহির দুটি অংশকে স্টিমুলেট করছে যার ফলে বাতের ব্যথা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি চমৎকার আসন এই আসনটিতে কমপক্ষে ত্রিশ সেকেন্ড সময় থাকবেন এবং শ্বাস প্রশ্বাস থাকবে প্রত্যেকটি গভীর ঠিক একই নিয়মে আমরা অপর পাশটিও করে নিব করবার পর আমরা সুখাসনায় বসার চেষ্টা করব আমরা যত বেশি সুখাসনায় বসব তত কিন্তু আমরা বাতের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি আপনি লক্ষ্য রাখুন এইভাবে সুখাসনে বসতে পারি অথবা ক্রস লেগেও আমরা বসতে পারি ক্রস লেগে যখন আমরা বসবার চেষ্টা করব ঠিক এই অবস্থায় বসার চেষ্টা করলেও কিন্তু আমাদের হাঁটুর সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে পরিত্রাণ পাব আমি আপনাদেরকে সর্বশেষ একটি প্রক্রিয়া দেখাচ্ছি যার ফলেও কিন্তু আপনি বাতের ব্যথা থেকে সহজে নিমিষ পেতে পারেন সেটি হলো বাম পায়ের আঙ্গুলকে ডান পায়ের গুড়ালে দিয়ে টাচ করে ডান পাকে ডান দিকে প্রসারিত করবেন টুইস্ট হবার ফলে কিন্তু আমাদের বাকি অন্য যে জায়গাগুলো আছে হাঁটুর সে প্রত্যেকটি জায়গাকে লেনথিন করছে এবং লেনথিন করবার ফলে যখন গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করব সেই জায়গাটিকে শক্তিশালী করছে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় আমরা অপর পাশটিও যেমন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বাম পায়ের গুড়ালি দিয়ে টাচ করে বাম পাকে ঠিক বাম দিকে সবটুকু টুইস্ট করবার চেষ্টা করব যার ফলে আমাদের সমস্ত পায়ের যে অংশটি আছে সেটি সবটুকু অংশ টুইস্ট হবে প্রিয় দর্শক এই আসনগুলো করবার পাশাপাশি বাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আপনার যে বিষয়টি খুবই মনোযোগ দিতে হবে সেটি হলো আপনার খাদ্য তালিকায় ওমেগা থ্রি এবং ভিটামিন ডি জাতীয় খাবারকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখুন তার পাশাপাশি সম্ভব হলে গরম পানিতে কাঁচা হলুদ দিয়ে পানি খাবার চেষ্টা করুন যেটি আমাদের পেইন বা ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একটি চমৎকার রেমেডি আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্যান্ডেলিনা রূপকথার সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক তারকার সঙ্গে আড্ডা হলো দেখলাম কিভাবে ঘরে বসে খুব সহজেই ঘরোয়া কয়েকটি উপকরণ ব্যবহার করে আপনি আপনার স্কিনকে ভালো রাখতে পারেন এছাড়াও ইয়োগার মাধ্যমে খুব সহজে ঘরে বসে আপনি ফিট থাকতে পারেন সব সময়। স্যান্ডেলিনের রূপকথা থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন